Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, galerinha, nós decidimos aqui pedir os churros mais baratos do aplicativo, galerinha! Isso, galerinha! A gente pediu dois sabores aqui, um dos mais tradicionais, é. a gente acha, né, amor? Isso, a gente decidiu pedir sabores tradicionais de Sim. churros. Só que esses churros não são apenas um churros. Os churros. Eles são churros cobertos com recheio, galerinha. Isso, galera. Então, além dele ser o mais barato, ele já vem mais caprichadinho, Vem mais né? caprichado. Então, ou seja, ele é o mais barato do aplicativo e por, assim, não porque ele tem a cobertura em cima que a gente pediu, mas por ser barato, ele ainda vem a cobertura. Isso que nos intrigou. Ou assim, seja, né? vem a cobertura é... dentro e em cima ainda. Então, camada dupla. Camada dupla. Sim. E quanto mais recheio, melhor, melhor é, né, né, galera? <risos> é sempre assim. A teoria aqui do canal é essa. Quanto menos você paga e mais recheio vem, mais gostoso é. Mas também vir bastante recheio é. e não ser bom não vai adiantar em nada, também né? Também não mas... adianta vir uma poça de recheio aqui e ser é aquele chocolatão assim ardido, aquele isso. chocolate fareludo. É bem Aquele isso. chocolatão assim que vai grudar na céu da boca, né, Sim, mas... não rola, né, Porque mas... o churro, ele é recheado com o quê? Ele é recheado assim com uma caldinha, um creme? Na verdade, não. Não, nada a ver, irmão. Ele é o doce de leite. O doce de leite. Principalmente o doce de leite é o tradicional. É. Só que eles vendem 5 quilos, assim, o uhum. doce de leite, que ele é um pouco mais molinho, digamos Sei. se é assim. Hum. Mas é pra ser doce de leite, doce de leite mesmo, a não peço... é imitação. Entendi. A pessoa vai lá, compra o doce de leite mesmo e só põe lá naquela maquininha e espreme. Isso aí, Não tem mas... que fazer nenhum preparativo em não. casa, esquentar ele, quem sabe. Isso, não. Não precisa tá. fazer nada. Aham. Uhum. E aí, igual, por exemplo, eles colocam dentro daquele negocinho lá, já vem de 5 quilos o baldão. Então, Sim. ele já vem um pouco mais de soro, porque uhum. já não são das melhores qualidades. Sim. Mas sempre tem uns que são um pouco melhor. É, tem, depende da pessoa que vai fazer o churro. Claro. Tem pra todos os gostos lá na hora de escolher a matéria-prima lá. Tem com bom, certeza. tem mais ou menos e tem o baratinho. E aí, igual, é como a gente comprou o barato, com é. certeza tudo do mais barato, né? Vamos pra poder ver. ficar barato. É, dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Teoria é essa, né, galera? Não adianta você também querer uma coisa assim super especial de chocolate, Isso. de granulado, Com até o... tudo um pouco é reduzido a qualidade quando você tem um preço mais em conta. Sim. Mas nem sempre os produtos mais é, baratos, produtos de qualidade inferior são ruins também. Com certeza, a galera. Gente, a gente que fica meio entojado bem na verdade. <risos> não, é porque quando a gente vai lá naquelas é. feiras, vê aqueles carrinhos ah. lá que vendem aqueles churros gourmet, com kit cat, é. É, kinder bueno em cima, Sim. aí você já fica mal acostumado, né amor? Exatamente, você meio que assim, atrai o olho, né? Porque Isso. você vê lá um, um kinder bueno aqui em cima, Isso. você vê um kit cat aqui em cima, você com certeza vai naquele, por mais que ele seja 15, 20 reais, é né? Isso. Mas enfim, galera, vamos contar o preço, amor. Quanto a gente pagou em cada churros mino desse? A gente pagou em cada churro 7 reais e aí a gente escolheu dois <risos> favores. <risos> Ah, ele estava equilibrado aqui, galera, mas eu fui tentar pegar o prato que ele já não deu certo. Amor, você tem que pegar um de cada vez. Tá, espera aí, eu vou pegar aqui, ó. E aí, tá gostosinho? Não, não dá pra ver, é só uma lambiscadinha. <risos> vou pegar esse pra mostrar. Tá, então esse daqui é o primeiro que o Morse pegou, ele é de recheio de chocolate preto. Sim. Então é como se fosse doce de leite de chocolate, né? Sim, chocolate preto, porque lá tem a variedade do chocolate branco. Então Isso. tem a opção de chocolate branco, chocolate preto, doce de leite também, galerinha. Isso. E tem mais alguns outros. Outros que vai ficar para outros vídeos, outros. né? Se a gente, se vocês gostar desses, claro. é claro, né, galerinha? É, tá bom. Aqui temos um churrozinho bem fresquinho. Só de pegar nele aqui dá pra ver que ele é bem crocante. E esse daqui é de chocolate, galera. Com granulados coloridos. Isso, já dá pra se notar que o, o, que o granulado é bem farelento, assim, né? Sim. Não tá muito aspicioso. O mas... granulado parece que ele tá meio finalzinho de pacote, você Isso, notou? Isso, com aquele pozinho, uhum, sabe? Não sei se dá pra vocês notar aqui, galerinha. Eu vou virar ele porque agora acho que agora não vai cair o recheio. Acho que não, amor. Dá pra notar que ele é bem o finalzinho do pacote, onde fica só aqueles pedacinhos 
assim que quebrou, que dá pra ver que ele ficou só aqueles pedacinhos na hora de transportar, galerinha. Alguém espreme, alguém aperta, Isso. faz alguma coisinha ali, ele vai quebrandinho e vai indo lá pro fundo do pacote. E também são os mais baratos, porque é. geralmente os granulados assim são os mais açucarados, que já não são tão bons. Não são tão bons. Agora equilibrei aqui de novo. Equilibrístico. Tá, agora vamos pro outro, amor. Conta esse daqui qual é e por que ele é assim. Esse daqui, ele é de doce de leite e a gente daí escolheu o granulado de chocolate, o tradicional, né? O tradicional. Mas também dá pra ver que ele é bem farinhento em cima e não sei se é muito bom. Né? É, os granuladinhos tá assim, bem mexeruca, né? Isso. Os granulados assim, já não me agradou muito. Pra mim também não, mas agora tem outra coisa que chamou minha atenção, é. Marcy, que como a gente pediu pelo aplicativo o mais barato, ele chegou quentinho e Sim. fresquinho. Não tá aquele churros assim, meio velho, passado, não, parece que tá foi fritado na hora, agora, na hora. e já é recheado e mandado, A massinha né, dele, né? A Isso. massinha dele, galera, tá sequinha, que ela chega a tá até quentinha. Tá quentinha. A massinha tá quentinha, não tá aquela massa assim de ontem, aquele Isso, churro frio. gelado. É, porque o churro você vê quando é fresco, quando ele tá quentinho. Claro. E outra, o granuladinho de dentro, né? Porque aqui não tem só por fora, galera. Isso. Ele, ele tem aqui dentro, inteiro dele tem um recheio aqui que também. Que é o é. doce de leite Isso. ou o chocolate, é né? É que entra nessa pontinha ali que eles enfiam aquele caninho, espremem até guspir aqui pra fora e em cima ela vai passando assim né, o negocinho aqui em cima. Com certeza. E aí a gente também dá pra ver que ele já tem é. bastante açuquinha com canela Sim. e eu acho que esse é um ponto super Isso. positivo. E vamos começar com uma grande enquete esse vídeo. Qual, amor? Vocês aí preferem o churro com cobertura de granulado preto ou cobertura de granulado colorido, galerinha? Você prefere qual? Eu prefiro o preto. Eu também. Eu não prefiro o gosto muito do colorido. O colorido parece assim que você vai sentindo assim o sabor do granuladinho. Isso. Tipo, por exemplo, o verdinho parece assim que é meio que um limãozinho. Ah. Ou o vermelhinho parece um moranguinho. Apesar que eu acho que é tudo mesmo sabor, é, tudo sabor, mesmo sabor do açúcar, cor, né? É, mas eu assim, eu sinto, parece que eu tô... Bem as, parece isso. que o gosto é diferente. Cada corante é diferente, isso. sabe? Isso, e eu também acho assim lá mais doce, eu mais acho. Doce não também. sei, não é, sei. Não sei. Errada. É, pode ser que tenha alguma diferença, assim. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mano, nós vamos ter que fazer esse vídeo meu rápido. Porque eu não sei se os nossos churros vão sobreviver. Meu Deus. Eu não sei, eu eles não sei não se... Eles não vão sobreviver porque eles vão parar aqui, Marcy. É, mas eles têm que sobreviver até parar aqui, né, Marcy? Claro, claro. Não adianta eles, né? Não adianta eles se deteriorar antes de nós mandar pra dentro, né? Claro, Marcy. Então vamos começar. Oh, Marcy, você fica balançando, Marcy. Não dá pra você balançar, não encosta na mesa. Vai, não vou encostar. Isso, ó, é mãos assim ao alto. Mãos ao alto, mãos ao alto. <risos> Então, antes que eles, assim, sumam aqui desse pratinho, vamos comer. Qual Come. deles você quer começar? O de doce de leite ou de chocolate? Vamos começando pelo doce de leite, vamos. porque doce de leite eu acho que é o mais famoso de doce todos. Doce de leite é o mais famoso. Hoje vai ter uma leve discussão aqui nesse canal, a primeira discussão da vida desse canal. <risos> Qual? Quem vai dar a primeira bocada onde é introduzido? Ah. Eu! Amor, nós estamos... Com certeza. Amor, não encosta na mesa, amor, dessa vez fui eu, eu acho. Nós temos que fazer uma votação justa nesse canal. Tá, vamos lá, Porque então. você sempre é a última voz dessa casa. <risos> e eu tô começando Bom. a querer direitos iguais nesse canal. Ai, amor. Mas eu vou deixar você começar hoje, porque você é muito fã de churros. Sou, sou né? muito você gosta fã, muito. galera. Ó, eu vou ter que me encostar aqui pra mostrar lá. Tá. Então você meio que dá uma equilibrada no churro. Tão feito. Mas mais pra lá, porque senão eu vou com a minha camiseta aqui... Você tá entendendo? Entendi, entendi. Então vamos por aqui. aqui. Você administra o churro aqui que eu mostro outro churro lá. Feito. Beleza. Ó, galerinha, então esse churrinho aqui onde é colocado o churro é a parte sempre mais gostosa do churro. Só que assim, se o churro tiver velho, ele não vai ser gostoso. Não claro adianta nada não. ter essa copinha ali e o churro ser ruim, né, amor? Isso. E é um churro de tamanho grande, né? Ele é grande, só que tem uma coisa. Pra mim, churros, ele sendo fresquinho, dificilmente ele vai ser ruim. É, isso também é verdade. Né, amor? Então prova aí, amor. Dá a primeira bocada Ui, no nosso churro mino de doce de leite com granulados pretos. De chocolate. De chocolate. <risos> tá crocante, hein, Morzinho? Uhum. Tá super crocante. Uhum. Tá quentinho. Uhum. Nossa. Que massa gostosa. Não é ruim o doce de leite. Sequinho. Uhum. Não é engordurado. Nossa. Zero, galerinha. Olha só. É zero engordurado, galera. Pensa num churro gostoso. Nossa. Amor, galera. isso que é o mais barato. Isso que é o mais barato do aplicativo, galera. Não sei se dá dano pra focar, mas eu creio que sim. Galera do céu, pensa num churro numa massinha Nossa. seca. Uma massinha muito sequinha. Por fora aqui, eu acho que já dá pra vocês notar que ela é bem sequinha. Por exemplo, assim, pensa. Uma coisa engordurada, quando é colocado esse açúcar, com certeza esse açúcar ia grudar. Fica esse... um 
úmido. Esse açúcar ia até umedecer, né? Mas quem sabe é dissolver, né? Porque o açúcar assim ele derrete, né? Exatamente. E não, tá sequinho, Muito gostoso. Sequinho. Esse doce de leite tá bom, se é de qualidade boa ou qualidade ruim, não sei. Tá não delicioso. dá pra notar, né? Parece mas... aqueles doces de leite assim que a gente pega é, do mercado, sabe? Aquele Sim. doce de leite gostoso do uhum. mercado, aquelas marcas mais populares de Isso, doce de leite. Tipo um frimeza, por exemplo. Isso, né? gostoso, né? Um doce Sim. de leite gostoso, galera. Ele não é aguado, hum. não é aquele doce de leite, tipo, meio enfarinhado, assim, não. Ele é de uma qualidade muito boa. Muito bom. Doce de leite já surpreendeu, mano. Muito bom. Dá mais uma bocada, Mordi. Diz aí, galerinha, se vocês não amam um churrinho, aquele churrinho quando você sai, não sei se é onde vocês moram, mas aqui passa as carrocinhas, né? Uhum. Carrocinha não, carrocinha de pegar cachorro, meu Deus. Como é que é? Os, não é trailer? Não. É carrocinha, que diz carrocinha de carrocinha, cachorro quente, assim. né? Que é tipo trailerzinho atrás, engatado em algum carro, ou umas vasinhas, alguma coisa. Ele passa na cidade, assim, com a portinha aberta, com o alto-falante gritando, tipo carro de pamonha. Isso. E aí, aqui tem de churro, né? Aqui tem de churro, porque a nossa cidade é mais pequena. É. Agora, já a cidade grande, a gente é. não sabe se ainda existe. Tipo, não São sei. Paulo, eu acho que não deve Eu existir. nunca vi, a gente já foi pra lá quantas vezes, eu nunca vi um carro assim. Nem o carro da pamonha a gente não. chegou lá a ver. E outra coisa, igual quando a gente pega esses aqui, é. na verdade, às vezes não é nem engatado no carro, tem as mulherzinhas é. que vão empurrando mesmo, é, até tem... o ponto. Isso, aqui, aqui perto de casa tem um parque, a galera que vai assim também, os pipoqueiros, né? Vocês sabem, eu não sei como que se chama, às vezes eu vou chamar de um nome que vocês não gostam, não sei, não sei falar. Claro. Ou é carrocinha, ou é trailerzinho. Um mini trailer de é, ratinho que a pessoa isso, é, os... é um carrinho, Morzinho. Carrinho, é o um carrinho. É o carrinho do churro, é o carrinho da pipoca, isso. é o carrinho, galera. Carrinho. Não importa do que seja, é o carrinho. Isso aí, não importa ser carrinho de mercado, Ai, carrinho até. de churros. Minha cabeça, ó. Muita explicação, né, Morzinho? Cansei até de pensar já. Delicioso. Por, gostoso esse. Nossa, esse tá bom. delicioso. Vamos provar agora o de chocolate. Chocolate, eu vou deixar ele aqui. Deixa, agora se ele tombar não tem problema. Morz, agora nós temos esse daqui que Sim. também tem a pontinha. Pode aqui. morder, pode morder. Posso? Pode, Nossa, eu hoje eu tô você. sendo premiada. Privilegiada. <risos> Vamos provar o de chocolate, galera, com granuladinho colorido. Talvez Colorinho. esse tivesse o granulado preto pra mim ia ficar mais gostoso. Pra mim também. Vamos provar. <risos> Galera, e aqui dentro ele não vem hum. pouco granulado, galera. O Murzy deu a mordida ali, ó. E aonde vai espetado, assim, o aquele, aquele tubinho que entra dentro pra espremer o recheio, é bem grande. O tubinho é grande e sai bastante recheio. Não é só enganação, assim, que só vem a massinha, as coisas. Ele vem bastante ali no meinho, galera. Tá muito, mas muito crocante esse churros. Muito bom, né? Demais, galera. Vocês ó. não têm noção. A gente morde e consegue sentir a crocância. Isso! E ele tá tão assim, mas tão bem fritinho, uhum. que tá assim, chega, tá delicioso. Ó. E o chocolate também é a uhum. mesma coisa. Tá é, gostosinho. Tá bom. É, tá bom. Mas não eu achei é? que ele não tá tão bom é. como o doce de leite. É, o doce de leite tá mais gostoso. Parece que a qualidade do doce de leite, ela é melhor do que esse chocolate. Isso. Esse é o chocolate, você que entende assim, como que é no baldão também, que vê? Também. E geralmente é doce de leite de chocolate. Hum, não é chocolate puro. Não. Se não... É igual os gourmet. Os uhum. gourmet, ele geralmente é chocolate puro, Entendi. né? Entendi. Uhum. Mas esses aqui, ele geralmente é doce de leite de chocolate. É Sim. Aqueles que vendem no potinho no mercado também. Sim. E o que impressiona nesse churro é a massa. A massa. Tá eu acho incrível. que o ponto forte desse churro é a massa. A pessoa que faz é muito caprichosa, galera. Caprichoso. Enfim, é muito gostoso. É muito sequinha. Mas parece que essa massa foi feita assim. É, agora. A, é, eu tenho certeza que ela foi feita agora. Sim. Mas parece assim que é uma receita bem elaborada. É bem uma isso. receita de massa de churro. A maciez de dentro tá perfeita. Sim. A fritura de fora, a casquinha que forma. E amor, às vezes a fritura também deve ter alguns segredo. Às vezes é feito com gordura vegetal, uhum. né? Tipo, algum outro tipo de gordura pra ela não ficar engordurado. E ele fica, tipo, extremamente sequinho. Muito bom. Muito, muito sequinho. E temos que levar em consideração que ele tá quentinho e veio Gente. de aplicativo, né, amor? Não, galera, show de bola. Nossa. Sensacional. Dois churros gostoso. Nem sempre o mais barato vai ser o ruim. Nem sempre Nem o sempre. mais barato, galera. Pedimos o mais barato do aplicativo. Sim. S será que o mais caro... Será que um dia a gente vai provar algum vídeo que o mais caro chegue a ser menos gostoso que o mais barato? Não. Olha, amor, quem sabe sim. Ó, eu te falo, podia colocar Kinder Bueno, podia colocar Kit Kat em, em cima de um churro desse. Sim. Só que se eu pegasse essa massa aqui e a massa do outro que tivesse essas coisas mais caras, assim, em uh -huh. cima, tivesse ruim, esse aqui pra mim ia ganhar. Pra mim também. E sabe? 
Sabe por quê, Murcio? Porque assim, ó. Muito eu bom. acho Nossa, que esse não, daqui é. é o churros tradicional. Sim. Porque um churros com Kinder Ovo em cima, pense. A massa do churros já é doce. Já é o doce. recheio já é doce. É. Imagina você comer um Kinder é, Bueno ainda em cima. Tipo, fica muito doce, fica enjoativo. Muito. Uhum. E esse não adianta. Esse é o original, é o churros original que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, todo, todo mundo, mundo já gosta. Comeu. Diz aí, galera, se vocês gostam de um churrosinho. Eu e o Morse aqui adoramos o Morse mais ainda. Eu? Amo, Galera, amo. show de bola. Top demais. Tá bom. Aquele detalhe de nós falar assim que ele era barato, nós já começamos descendo a lenha, né? Mas agora defendiu. Agora não, agora nós já se reconciliamos com ele. Claro. Nós começamos descendo a lenha só de pensar que ele era barato. Sim, Pra vocês mas... verem como a gente erra. Aqui erra. às vezes vai ter o mais caro, que vai ter lá as coisas mais granfinas e não vai ser o mais gostoso. Exatamente. Entendeu? Então... Nem sempre o mais, mais caro, o mais melhor, o mais recheudo vai ser o melhor. Não, nem sempre isso nem vai sempre. acontecer. Aqui talvez a qualidade da cobertura não seja lá das melhores. Melhor. Mas a massa dele, pra mim, eu sinto a massa assim, parece que o recheio até se apaga é dessa bem massa isso, gostosa. A massa tá demais, que bom, Sensacional, galera. galera. Este foi o nosso vídeo. Provamos hoje o churros mais barato. Se você gosta de churros, deixa nos comentários que a gente vai trazer o mais caro, a gente vai comparar o mais caro e mais barato, enfim, Sim, galera. a gente pode fazer vários vídeos de churros comparando, trazendo o mais caro, o mais baratinho, quem sabe assim trazer uns churros mais gourmet, Isso. com alguma cobertura diferente, com certeza. porque o churro aqui ele pode ser feito a várias combinações, várias. Em vários vídeos, né? Tem milhares de modalidades. Show de bola, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tchau! Valeu!